Euh, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes réunis, nous nous réunissons avec l'ensemble des directeurs d'établissements publics de santé. Et c'est une structure privée, à but non lucratif, sous la présidence de Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour discuter un peu des problèmes de l'ordre. Vous savez que la coordination des directeurs est, un, est une instance de pilotage qui nous permet de réviser un peu le niveau de mise en œuvre des politiques de santé en matière hospitalière, de revoir un peu le niveau de mise en œuvre des directives, des recommandations formulées par la tutelle. Donc particulièrement cette année, cette fois-ci, cette fois pour cette réunion de coordination, on va mettre le focus sur ce qui s'est passé dernièrement, surtout l'évaluation euh, des, euh, euh, des structures de santé à, eu égard à ce qui s'est passé dernièrement, niveau de mise en œuvre des recommandations, l'évaluation des installations, des infrastructures. On reviendra sur la euh, question de la comptabilité analytique qui est extrêmement importante pour un peu développer le modèle financier des hôpitaux. On reviendra aussi sur les indicateurs de performance, surtout par rapport aux indicateurs de soins, ce qui est en train de se faire au niveau des hôpitaux, entre autres activités. On reviendra aussi une, comme une présentation phare, c'est on va vers l'implémentation des contrats de performance et l'évaluation des performances des, des, des directeurs, en tout cas comment faire pour les évaluer au niveau de leurs structures respectives. Donc c'est des questions extrêmement importantes sur lesquelles on va travailler et discuter pendant ces deux jours. Moi, je crois que la question de la sécurité est revenue, est devenue très prégnante et c'est une ça, ça, ça rejoint un peu la qualité dont on parle, la qualité des soins. Quand on parle de qualité des soins, c'est les soins en tant que tel, mais l'environnement de soins, que ce soit les infrastructures, les équipements, tout ce qui, tourne, tout ce qui gravite autour des soins. L'autre question qui est très importante aussi, c'est la question de l'accueil de l'orientation, sur la prise en charge des urgences. C'est une question qui revient à chaque fois. Je crois que dernièrement, nous avons lancé le, le, le plan stratégique national d'amélioration des urgences, c'est le moment d'en parler, de partager. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on va changer de paradigme. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'être faites, mais il y a des choses moins bonnes qu'il va falloir rectifier. Je crois que nous avons jusqu'en 2024 pour mettre en œuvre tout ce qu'on a prévu de faire, les comptes de performance, l'évaluation des performances des hôpitaux et des directeurs, la mise en œuvre du plan d'amélioration des urgences pour quand même, euh, dans, un, dans le court terme et le moyen, qu'on puisse avoir des hôpitaux qui sont centrés autour du patient pour que ce qu'on est en train de vivre ne soit plus vécu avec, par les populations et par nous-mêmes, acteurs de santé. Dans ce cadre, je voudrais que l'accent soit davantage mis sur les actions qui nous permettent, dans les meilleurs délais, d'améliorer sensiblement la situation de nos établissements, de soigner ainsi l'image de notre système qui a été terni, il faut le reconnaître, suite à des événements qui malheureusement ne sont plus rares. En effet, ces dernières semaines, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été interpellé sur diverses affaires qui se sont déroulés dans nos différents établissements. En dépit des nombreux progrès qui ont été réalisés, certes, des investissements conséquents qui ont été consentis par l'État en termes d'infrastructures et d'équipements, des ressources humaines qui ont été fortement renforcées, ils subissent des gaps. L'État poursuit ses efforts pour les résorber, accompagné en cela par ses partenaires, afin de renforcer l'accès aux services hospitaliers et non hospitaliers et améliorer la qualité des soins. Nous regrettons que certaines pratiques, certains comportements de personnel de santé soient encore là. Je sais que les auteurs de ces actes qui suscitent l'indignation d'une bonne partie de la population sont largement minoritaires. Cependant, de par leurs actes de négligence, leur manque d'empathie vis-à-vis du malade ou de son accompagnant plutôt, ils ternissent l'image de leur établissement et du secteur tout entier au Sénégal et dans le monde. Ils ne savent pas que tout le système de santé et d'action sociale est jugé à travers eux et leur comportement. Ils ignorent ainsi que le citoyen d'aujourd'hui a un niveau d'exigence élevé qui le pousse souvent à dénoncer avec l'accès aux réseaux sociaux devenu très facile. Ces dénonciations ne sont pas toujours fondées, mais avant que la vérité des faits ne soit établie, le mal est déjà fait et le tableau sur le système de santé est sombre. Les directeurs d'établissement doivent s'attaquer à ce fléau et l'éradiquer au sein de leur structure. Je vous demande de redoubler de vigilance, de mener une surveillance accrue du fonctionnement de vos services, de veiller constamment à rendre des services de qualité et surtout de développer une communication objective et positive sur vos activités au service de la population. C'est un combat que nous menerons ensemble. Vous pouvez être sûr de mon soutien et de celui de mes services centraux et tous les collaborateurs. Même si je ne partage pas l'idée selon laquelle la confiance entre le personnel de santé et la population est rompue actuellement, je consens qu'il y a encore du travail à faire pour changer l'image négative que certains de nos compatriotes ont de nos hôpitaux. 
il nous revient de transformer ce tableau et de le rendre attrayant et plus beau à regarder. À cet effet, je vous demande de mettre en œuvre la directive selon laquelle les urgences qui recommandent d'améliorer l'environnement des soins de vos structures respectives par des activités simples comme améliorer l'accueil et l'orientation des patients dans les hôpitaux, repeindre les façades délabrées, les bureaux et couloirs dont la peinture est défraîchie, revoir les installations électriques et assurer l'éclairage de tous les locaux, aménager des espaces verts et des aires de repos ou de séjour pour les accompagnants et tous visiteurs, améliorer le séjour des patients et des usagers, renforcer l'hygiène hospitalière et la propriété, etc. Je constate que ces mesures simples qu'elles sont, ne sont pas correctement appliquées partout. Certains établissements ont connu des améliorations notoires. Hélas, ce n'est pas le cas pour d'autres. Ainsi, il faut davantage de volonté et un suivi régulier pour y arriver.